Виртуальная реальность – это не будущее, а настоящее. С помощью этих очков можно погрузиться в любой мир, страну или путешествие. А самое главное – хорошо провести время со своими друзьями и близкими. Спортивно-интеллектуальные мероприятия – можно сказать, конек регионального министерства по делам молодежи КЧР, специалисты которого стремятся, чтобы молодежь проводила время и с пользой, и с интересом. В этот раз студенты КЧР объединились в виртуальной зарнице, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Мероприятие объединило, так скажем, всю активную молодежь нашей республики и в основном с локомотивных, так скажем, образовательных учреждений, как Северокавказская государственная академия и Карачаево-Черкесский государственный университет. Также у нас есть и колледжи, которые активно принимают участие во всех мероприятиях. Ну, в целом площадка, так скажем, для объединения молодежи, чтобы они знакомились, общались друг с другом, ну и как минимум соревновались. Сначала жеребьевка, а дальше команды соревновались в пяти раундах. Победившие проходили в следующий тур. Буквально все поединки проходили напряженно, и до последних минут сложно было понять, кто же выиграет. Зрители наблюдали за игрой, затаив дыхание. Очень интересно наблюдать за Верой игрой. Я Верочки ни разу не надевала и со стороны не видела, как это работает. И в роли зрителя очень интересно смотреть, как это работает. Это очень увлекательно, прям завораживает. Мне очень интересно. Я с нестерпением жду участия в этой игре. Практически каждый участник впервые играл в виртуальных очках. Ребята будто на несколько минут погрузились в другой мир. Со стороны кажется, что игра несложная, но многие устали так, будто бегали по стадиону. Какие у тебя были эмоции после такой напряженной игры? Ну, во-первых, усталость. Ну, любой, наверное, человек устает, но там в мире виртуальной реальности, там ну, эмоции были радость и усталость. И поначалу я очень боялась, я хотела стоять где-нибудь за углом, чтобы меня никто не видел, не слышал. Но на вторую, третью игру я уже собралась, и мы играли. Шкаливать не могу даже описать. Я, честно, не думал, что будет так тяжело, но мы выиграли. Теперь будем готовиться к следующей игре. Не думал, честно, что так тяжело. По итогам мероприятия победителям достались кубки, грамоты и сертификаты. А еще все участники нашли себе новых друзей и единомышленников. Альбина Шаува, Ливан Задзами, Архез 24.